ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു മാത്സിലെ തേർഡ് ചാപ്റ്ററായ മെട്രിസസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് മെട്രിക്സസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ മെട്രിക്സ് എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ചു അതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെട്രിക്സിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് മെട്രിക്സസ് എപ്പോഴാണ് രണ്ട് മെട്രിക്സുകൾ തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാമല്ലോ ടു മെട്രിക്സസ് എ ആൻഡ് ബി രണ്ട് മെട്രിക്സ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് എയും ബിയും ഏഴത്തെ എലമെൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും എ ഐ ജെ ഐ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഐക്വൽ ടു വൺ ജെ ഈക്വൽ ടു വൺ നിങ്ങൾ കൊടുക്കാം അല്ലേ എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ വൺ ത്രീ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ഓരോ എലമെൻറ്റും അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്യണത് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബി ഐ ജെ എന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് പറയും ഈ സെറ്റ് ടു ബി ഈക്വൽ എപ്പോഴാണ് എയും ബിയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയുക രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ് ആദ്യത്തേത് ദേ ആർ ഓഫ് ദ സെയിം ഓർഡർ അപ്പോൾ തമ്മിൽ സെയിം ഓർഡർ ആയിരിക്കണം അതായത് എ ടു ബൈ ത്രീ ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ ബിയും ടു ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കണം അത് ത്രീ ബൈ ടു ആവാനും പാടില്ല ഈച്ച് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ബി എയിൽ ഒരു എലമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എ വൺ വൺ എടുക്കുമ്പം അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ബിയിൽ ഒരു ബി വൺ വൺ ഉണ്ടാവുമല്ലോ പൊസിഷൻ മാറരുത് ആ രണ്ട് എലമെൻറ്റും സെയിം ആയിരിക്കണം അത് മാത്രമല്ല എത്ര എലമെൻറ്റോ അതെല്ലാം അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻറ്റിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് എ ഐ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഐ ജെ ഫോർ ഓൾ ഐ ആൻഡ് ജെ അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നത് രണ്ട് മെട്രിക്സ് ഇതുപോലെ ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയും ഒരു മെട്രിക്സിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്പർ ആ എലമെൻസ് തരാം അത് എ ബി സി ഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തരാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വൈ സെഡ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നത് വളരെ ഈസിയാണ് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാലോ ഈ ഈക്വാലിറ്റി ഓഫ് മെട്രിക്സിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ടു ത്രീ സീറോ വൺ ആൻഡ് ടു ത്രീ സീറോ വൺ ഈ രണ്ട് മെട്രിക്സ് നോക്കിയേ ഈക്വൽ അല്ലേ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഓർഡർ വേണമെങ്കിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വൺ ടു ടു റോ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വൺ ടു ടു കോളം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് ഇവിടെയും വൺ ടു ടു റോസ് ആണ് അതേപോലെ വൺ ടു ടു കോളംസ് ആണ് അതും ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് സെയിം ഓർഡർ ആണ് ഇവിടുത്തെ ടൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് ഏതാ പൊസിഷൻ ബി വൺ വൺ അല്ലേ അതും ടു ആണ് ഇവിടുത്തെ കറസ്പോണ്ടിങ് ത്രീക്ക് ഇവിടെ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻറ്റ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സും ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് മെട്രിക്സ് നമുക്ക് എന്താന്ന് പറയാം ഈക്വൽ മെട്രിക്സ് ആണെന്ന് പറയാം അതേസമയം ഇതൊന്ന് നോക്കി നോക്കിയേ ത്രീ ടു സീറോ വൺ ആൻഡ് ടു ത്രീ സീറോ വൺ ഇത് ഈക്വൽ മെട്രിക്സ് ആണോ ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ ടു ബൈ ടു തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓർഡറും ടു ബൈ ടു തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ത്രീ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടുത്തെ പൊസിഷനിൽ വരുന്ന എലമെൻറ്റ് ഏതാണ് ടു ആണ് അല്ലേ അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ടൂന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഇവിടെ ത്രീ ആ അപ്പം അത് രണ്ടും അവിടെ സെയിം അല്ല പക്ഷെ ബാക്കി രണ്ട് എലമെൻറ്റ് സെയിം ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഈക്വൽ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ എല്ലാ എലമെൻസും കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻസിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ഈക്വൽ മെട്രിക്സ് അല്ല ഇനി വേറെ ഒരെണ്ണം നമ്മൾ നോക്കാം എക്സ് വൈ സെഡ് എ ബി സി ഇപ്പം തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു മെട്രിക്സിന് ഈക്വൽ ആണെന്ന് ഏതാണത് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ടു റൂട്ട് സിക്സ് ത്രീ ടു ഈ രണ്ട് മെട്രിക്സ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കണ്ടോ അപ്പോൾ വൈ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും വൈയുടെ ഇവിടെ സീറോ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് സിക്സ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു കേട്ടോ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻസിന് ഈക്വൽ ആണെന്ന് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഈക്വൽ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ എക്സ് വൈ സൈഡിൻ്റെ ഒക്കെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് കണ്ടോ ഇതേപോലെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ രണ്ട് എക്സാമ്പിളും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം എക്സാമ്പിൾ ഫോർ
ഇത് രണ്ട് മെട്രിക്സും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമ്മളോട് ആദ്യമേ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളോട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എ ബി സി എക്സ് വൈ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നത് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിലെ എക്സ് വൈ സെഡിൻ്റെയോ എ ബി സി ഡിയുടെയോ ഒക്കെ വാല്യൂസ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറയും അപ്പം നമുക്കത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റും ഈ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പം എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പം നമുക്ക് അതിന് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടി അപ്പം എക്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് എടുക്കാം സെഡ് പ്ലസ് ഫോർ എടുക്കാം അടുത്ത എലമെൻറ്റ് വരുന്നത് സെഡ് പ്ലസ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കറസ്പോണ്ടിങ് ഇവിടെ സിക്സ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് സെഡ് എന്ത് കിട്ടും സിക്സ് ഈ പ്ലസ് ഫോർ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ ആവൂലേ അപ്പം സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ ടു അപ്പം നമുക്ക് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് എടുക്കാം ടു വൈ മൈനസ് സെവൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത് ത്രീ വൈ മൈനസ് ടു ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി അപ്പം നമുക്ക് വൈ ഒക്കെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് എഴുതാം അപ്പം ടു വൈ ത്രീ വൈ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു അങ്ങനെ തന്നെ നിർത്തി ഈ മൈനസ് സെവനെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പ്ലസ് സെവൻ വൈ ഒക്കെ ഒരു സൈഡിലും നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഒരു സൈഡിലും ടു വൈ മൈനസ് ത്രീ വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് മൈനസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു പ്ലസ് സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് അപ്പം നമുക്ക് വൈ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും മൈനസ് ഫൈവ് കിട്ടും അല്ലേ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ഇനി അടുത്തത് അടുത്തത് ഇവിടെ മൈനസ് സിക്സ് ഇവിടെ മൈനസ് സിക്സ് അപ്പോൾ വേണ്ട അടുത്തത് എ മൈനസ് വൺ എ മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇവിടെ എ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ ഇവിടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് മൈനസ് ത്രീ എ മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ അങ്ങനെ എഴുതി ഈ മൈനസ് വൺ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പം പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പം മൈനസ് ടു എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് മൈനസ് ടു എന്ന് കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ സീറോ ഇവിടെ ടു സി പ്ലസ് ടു അപ്പം നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം ടു സി പ്ലസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ അപ്പം ടു സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ടു അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പം മൈനസ് ടു അപ്പം നമുക്ക് സി ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും മൈനസ് ടു ഇ ടു ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഏതാണ് അടുത്തത് ബി മൈനസ് ത്രീ ഇവിടെ ടു ബി പ്ലസ് ഫോർ രണ്ട് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം ബി മൈനസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബി പ്ലസ് ഫോർ അപ്പം എന്ത് വന്നു നമുക്ക് രണ്ട് ബി ഒക്കെ ഒരു സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരാം നമ്പേഴ്സും നമ്മൾ ഇത്തേ സൈഡിലും കൊണ്ടുവരാം ബി അവിടെ നിർത്തി ടു ബി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പം മൈനസ് ടു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് മൈനസ് ത്രീ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ത്രീ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് വന്നു ബി മൈനസ് ടു ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ബി ഈക്വൽ ടു ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ സെവൻ അപ്പം നമുക്ക് ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സെവൻ എന്ന് കിട്ടി എന്ത് കിട്ടി ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സെവൻ എന്ന് കിട്ടി ഞാൻ അടുത്ത് നോക്കിയ മൈനസ് ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് ട്വൻറ്റി വൺ സീറോ സീറോ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ നൂന് എഴുതാം എ ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടി എ എന്ന് പറയണത് മൈനസ് ടു ബി എന്ന് പറയണത് മൈനസ് സെവൻ സി എന്ന് പറയണത് മൈനസ് വൺ എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് ത്രീ വൈ എത്ര കിട്ടി മൈനസ് ഫൈവ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ ഫൈവ് ഇതുപോലെ എ ബി സി ആൻഡ് ഡിയുടെ വാല്യൂസാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടു എ പ്ലസ് ബി അതുപോലെ ഇവിടെ എ മൈനസ് ടു ബി ഇവിടുത്തെ എലമെൻ്റ് ഫൈവ് സി മൈനസ് ഡി ഇവിടെ ഫോർ സി പ്ലസ് ത്രീ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വേറൊരു മെട്രിക്സ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ഇലവൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്നും ഈ പ്രോബ്ലത്തിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വ്യത്യാസം എന്താണ് കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ എയും ബിയും കൂടി ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടല്ല തന്നത് എക്
പിന്നെ ഇവിടെ ബി ആണ് ഇവിടെ മൈനസ് ടു ബി ഉണ്ട് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ നമുക്ക് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും ടു ബി വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ടു ബി അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബി എന്നുള്ള ടേം ക്യാൻസലായി പോകും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തേന് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു എ വരും അല്ലേ ഇവിടെ മൈനസ് ഫോർ ബി ആ നോക്കണ്ട ഇവിടെ ടു എ വരും അപ്പോൾ ഇവിടെയും ടു എ ഇവിടെയും ടു എ അതുപോലെ നമ്മൾ സെയിം ആക്കുക ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും എ ഡിയോ ബി ഡിയോ കോഫിഷ്യൻ്റ് നമ്മൾ സെയിം ആക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ഏത് നമ്പർ കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു എ വന്നു ഈ മൊത്തം ഇക്വേഷനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെയും ടു എ ഇവിടെ ടു എ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടും കൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ചെയ്യുക അല്ലേ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇക്വേഷൻ വണ്ണിനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് എല്ലാ ടേമിനും നമ്മൾ ടു കൊണ്ട് മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഫോർ എ പ്ലസ് ടു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ടു ഞാൻ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതുകയാണ് കാരണം എനിക്ക് ഇവിടെ ഓൾറെഡി മൈനസ് ടു ബി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും എ മൈനസ് ടു ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ അതിന് ഞാൻ വ്യത്യാസം ഒന്നും വരുത്തുന്നില്ല കണ്ടില്ല ഇത് രണ്ടിടത്തിന് കോഫിഷ്യൻ നമുക്ക് സെയിം ആയും പിന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് മൈനസ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മളത് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ പ്ലസ് സൈന് ഇട്ടു ഇനി ഫോർ എ പ്ലസ് എ എന്ന് പറയുമ്പം ഫൈവ് എ ഇതെന്തായി സീറോ ആയി പോയി അല്ലേ ആ ടേം അങ്ങനെ സീറോ ആയി എയ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫൈവ് എ സീക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഫൈവ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എ സീക്വൽ ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ആണെന്ന് കിട്ടി എ വൺ ആണെന്ന് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനിലെ ആ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക വണ്ണിലോ ടൂവിലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ബി കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം ടു എ പ്ലസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോറിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എ വൺ അല്ല കിട്ടിയത് വൺ പ്ലസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ അതായത് ടു പ്ലസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ അപ്പം ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഈ പ്ലസ് ടു അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ടു അതായത് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് കിട്ടി ശരിയല്ല ഫോർ മൈനസ് ടു ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ബി ടു എന്ന് കിട്ടി എ വൺ എന്നും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ സിയും ഡിയും നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ പറയുക ഫൈവ് സി മൈനസ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇലവൻ എഴുതാം ഫൈവ് സി മൈനസ് മൈനസ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇലവൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കാം അടുത്ത് എന്തായിരുന്നു ഫോർ സി പ്ലസ് ത്രീ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫോർ സി പ്ലസ് ത്രീ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ അതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ എന്നും കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ എയും ബിയും കണ്ടുപിടിച്ച അതേപോലെ തന്നെ എന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി നോക്കിയ ഇവിടെ ഫൈവ് സി ആണ് ഇവിടെ ഫോർ സി ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ മൈനസ് ടി ഉണ്ട് ഇവിടെ പ്ലസ് ത്രീ ഡി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഒന്ന് ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതിയില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ ഡി വരും അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്ലസ് ത്രീ ഡി മൈനസ് ത്രീ ഡി അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാണ് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീനെ നമ്മൾ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓരോ ടേമിനും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ സി മൈനസ് ത്രീ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ തേർട്ടി ത്രീ ആയി ഫോർത്ത് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതാം അതിന് വ്യത്യാസം ഒന്നും വരുത്തേണ്ട ഫോർ സി പ്ലസ് ത്രീ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇനി ഇവിടെ ഒന്ന് പ്ല മൈനസിൽ ഒന്ന് പ്ലസ് ഇല്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ പ്ലസ് അഡീഷൻ്റെ സൈൻ കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ സി പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ ഫോർ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻറ്റീൻ സി ഇവിടെ മൊത്തം സീറോ ആയിട്ട് പോയി സീറോ ഡി ആയി തേർട്ടി ത്രീ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നയൻറ്റീൻ സി സീക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി സെവൻ സി സീക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻറ്റീൻ അതായത് എത്രയാണ് സി സീക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ നയൻറ്റീൻ ത്രീ സാർ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ
ഫോർ ആണെന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ ഇതിൻ്റെയും വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഈ ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് മെട്രിസിൽ വരുന്നത് രണ്ട് സെറ്റ് ഈക്വൽ ആണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ എക്സ് വൈ സെഡ് അല്ലെങ്കിൽ എ ബി സി ഡി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആണല്ലോ ഈ രണ്ട് ടൈപ്പിൽ തന്നെ വരിക ആദ്യത്തേൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ മിക്സിംഗ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ എക്സ് മാത്രം അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിരുന്നു ഇതിൽ നമുക്ക് സി ഡി അല്ലെങ്കിൽ എ ബി ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് മാത്രം പക്ഷേ വളരെ ഈസിയാണ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഫോർമുലകൾ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ചിലർക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ മൈനസ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് മൈനസും പ്ലസും ഒക്കെ വരുമ്പം ലെവൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ ആണോ അത് ആഡ് ചെയ്യാണോ ഇതാണോ അങ്ങനെ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള കുറച്ച് പിള്ളേരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരതൊന്ന് തറാക്കിയിട്ട് വേണം ഒരു രണ്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും ഒരു പ്ലസും മൈനസും ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് തറാക്കിയിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് വരാൻ അല്ലാതെ വേറൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും മെട്രിക്സിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത എക്സസൈസ് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഉണ്ട് അപ്പം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് അത് സോൾവ് ചെയ്യാം അതിനു മുമ്പ് ഈ പഠിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഒത്തിരി കൂട്ടുകാരുണ്ട് അവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് എക്സസൈസ് ത്രീ പോയിന്റ് വണ്ണുമായിട്ട് കാണാം താങ്ക്